Welkom terug bij de oude camperwereld. Vandaag hebben we iets speciaals in deze video. We hebben hier een camper. Op basis van zes grote wielen waarmee offroad gereden kan worden. En het bouwjaar van dit voertuig is uit 1979. En in dit voertuig ligt een 3 liter motor, 6 cilinder, Volvo benzinemotor. En wanneer je gemiddeld zo'n 80 km per uur uh, rijdt met, dit, met deze camper, dan verbruikt hij zo'n 22 liter op 100 km. Het zijn natuurlijk massieve banden en die zijn ongeveer zo'n 90 cm hoog. En het totale voertuig ligt ongeveer een meter vanaf de grond. Als we dan even bij de bestuursdeur een beetje naar achteren gaan, dan hebben we hier een grote kast en hier ligt dus de accu in van het voertuig. En achter de, de accu vindt zich hier nog een klep en vroeger werd hier zo door het Zweedse leger, want dit is een uh, auto uit Zweden, die door het Zweedse leger werd gebruikt, lag hier dus een, uh, een verwarmingsinstallatie in. Toen de eigenaar deze wagen kocht was dit uh, leeg en hij gebruikte het nu als een opbergruimte. En hierachter vindt zich ook nog een kastje en hier lagen de sneeuwkettingen in van het Zweedse leger en die kettingen werden alleen maar op de achterste vier wielen gedaan en niet op de voorwielen. Overigens, de achter vier wielen zijn altijd ingeschakeld en als je op de rij gaat rijden kun je nog ook de twee voorwielen nog inschakelen. Dan ben je dus zes keer zes. Dit voertuig werd door het Zweedse leger toenmaals gebruikt als ambulance. En hier ziet men nog steeds vier haken zitten en hier werd dan zeg maar het rode kruis op gespannen zodat, ze, zodat je kon zien dat dit dus een echte ambulance was. En in dit voertuig zat origineel alleen dit zijraampje, maar om meer binnenlicht te hebben, heeft de eigenaar hier een extra raampje ingebouwd en heeft hier nog een extra zijraam ingebouwd. Achter bevinden zich ook nog een aantal dingen. Hier bevinden zich twee tanks waar vers water in zit. En rechtsachter bevindt zich een originele sherry can waar extra benzine in, in meegenomen kan worden. Achter op de camper bevindt zich nog een fietsendrager voor drie fietsen. En daarachter bevindt zich het reservewiel. En uh, het reservewiel weegt 55 kilo in totaal. Dus dat is niet zo heel eenvoudig om dat beneden te krijgen. Maar daarvoor is er een inrichting geplaatst om dat makkelijk naar beneden te laten zakken. En bij de tank bevindt zich ook nog een aansluiting voor de stroom van buitenaf. Want als de wagens toen de tijd in de, in de stalling stonden voor langere tijd, ja, dan uh, liepen de accu's leeg. En dat werd voorkomen door hier stroom aan te sluiten. En hieronder, hier vullen we dus de benzine bij. En hieronder bevindt zich een 80 liter benzine tank. Wat ook mogelijk was toen de tijd, dat was dat je het hele booggedeelte vanaf het chassis eraf kon uh, laten rollen. En dan kon je het voertuig separaat gebruiken en dit kon je laten staan ergens. Bovenop bevindt zich nog een extra tent, dus als er wat meer passagiers meegaan, kunnen die daar slapen. En dat kan van binnenuit, kan daar naar binnen gegaan worden. Boven de cabine, daar ligt tegenwoordig een zonnepaneel. Maar origineel lag daar dus het reservewiel. Origineel, achter dit werkklepje, lag het gereedschap van, uh, om uh, aan deze auto te kunnen sleutelen. Nu ligt daar zo een droog toilet in. Van binnen is dit voertuig ook zeer bijzonder en nog in volledige originele toestand. Als we naar het dashboard kijken, kunnen we hierover de verlichting bedienen. En dit was al een moderne uitvoering, want zie hier, hier kon ook de koplampen schoongemaakt worden met een ruitenwisseltje. En deze knop 
Want in Zweden moet je altijd ook met daglicht natuurlijk het uh, licht aan hebben. Maar ja, de militairen wilden niet gezien worden in donker. Dus dat was ook wel handig als het licht uitgezet kon worden. En dat kon via deze knop. De motor die wordt gekoeld via een ven. En via deze knop kunnen we de ven altijd aanzetten of op automatisch zetten. De ruitenwissers worden zowel links als rechts apart bediend. En daarvoor zijn er dus hier twee knoppen. En om te spoeien bevindt zich hier een knop. De dashboardverlichting kunnen we harder zetten en zachter zetten via deze knop. Omdat het hier een militair voertuig betreft, zit hier een knop waar vroeger de speciale verlichting van buitenaf werd bediend. Daarnaast werd de sleutel erin gestoken om de motor te kunnen starten, maar, die werd er, maar de motor wordt gestart over deze knop. Iets daarboven bevindt zich nog een temperatuurmeter en nog wat waarschuwingslampjes. Gas wordt gegeven over het pendaal beneden, maar hier op het dashboard kunnen we ook nog het gas bedienen handmatig. En daaronder bevindt zich nog de choke. En hier bevinden zich nog wat knoppen zodat we binnen ook nog de verwarming kunnen uh, hoger en lager kunnen zetten of wat koeler kunnen maken. Deze Volvo motor heeft vier versnellingen en die wordt geschakeld zowel hoog als laag. Middenin bevinden zich de knoppen om de differentieels vast of los te zetten. Aangezien er geen toerenteller ingebouwd is, heeft de eigenaar een app op zijn telefoon gezet en hier kan hij dan vervolgens zien welke toeren er gedraaid worden. Achter bevindt zich een prachtig groot bed wat nu op dit moment omgebouwd is tot bank, maar s'avonds kan deze uitgeschoven worden tot ongeveer hier en dan heeft men een lang bed. Boven de bank bevinden zich nog een aantal opbergkastjes. Er is een prachtig planken plafond ingebouwd met een mooie ledstrip. De eigenaar van deze camper heeft alle meubelen en alle voorzieningen zelf in deze camper ingebouwd. Voor de ruimte bevindt zich hier zo een behoorlijk keukenblok. En er is gekozen om te koken op spiertes. En er is gekozen om de verwarming te laten lopen op petroleum. En daarnaast is er gekozen om alles binnenin op 12 volt te laten lopen. Maar er ligt wel een grote lithium accu erin, zodat er altijd stroom is. In de keuken bevinden zich genoeg kastruimtes om spulletjes te kunnen opbergen. En bovenaan heerlijk veel ruimte voor kruiden en andere zaken. En onder het keukenblad bevinden zich twee tanks die samen 26 liter bevatten. En dat is voor het vuil water. En achter deze twee tanks bevinden zich twee tanks met 26 liter voor het vers water. En deze twee tanks die worden geleegd door ze ook echt handmatig eruit te nemen en dan ze leeg te laten lopen op een servicepunt. En bij de ingang van de deur hebben we het toilet. En dat is een droog toilet en er wordt poeder in gegooid en daardoor wordt alles zeg maar uitgedroogd en dat kan je op een gegeven moment zo weer weggooien in een container. Boven in het dak bevindt zich een enorm groot dakluik. Er komt gelukkig heel veel buitenlicht door naar binnen. Dat maakt het binnen wel heel aangenaam. Tevens is dit de toegang naar de tent die boven op het dak staat. Wat ongelooflijk is, dat je hier binnen ook nog maar eens kan douchen bij de ingang. Het water daarvoor bevindt zich hier in deze zilveren sherry can. Het water wordt dan opgewarmd via het spiertus kooktoestelletje binnen en dan wordt deze sherry can onder druk gezet en dan kan men hier een gordijn in hangen en kan men hier ook lekker douchen. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video en volgende week donderdag staat er weer een nieuwe video voor jullie klaar.